sinh không? Câu trả lời là Are they students? Yes, they are. Bạn có phải là đầu bếp không? Và câu trả lời Are you? Are you a cook? No, I'm not. Vậy thì hãy đến với dạng câu hỏi tiếp theo đó chính là dạng câu hỏi mình có sử dụng động từ thường. Đó chính là lý do mà mình nên mượn trợ động từ. Trợ động từ chúng ta cũng có hai dạng ở quá khứ và ở hiện tại đúng không nào? Ở hiện tại thì mình có do or does và ở quá khứ thì là did. For example, do you like playing tennis? Did you cry? Bạn đã khóc à? Và tương tự như vậy, câu trả lời Yes, I do. Yes, he did. No, they don't. Or no, they didn't. So now we practice. Bạn có thích chơi bóng đá không? Do you like playing football or playing soccer? And yes, I do. Anh có thích nghe nhạc không? Do or does? Yes. Does he like listening to music? Yes, he does. Và dạng cuối cùng đó chính là modern verbs. Rất là quen thuộc modern verbs. Vậy thì cô có một challenge dành cho game. Trong vòng 5 giây, hãy kể tên cho cô 5 modern verbs mà game biết. So game, okay. 5, 4, 3, 2, 1, time's up. Các bạn có câu trả lời chưa nào? Vậy thì cô sẽ lấy ví dụ Can, could, may, might, will, should, etc. Rất là nhiều modern verbs khác nhau và cô hy vọng sau bài học ngày hôm nay nếu như bạn nào còn chưa tìm hiểu kỹ về modern verbs thì hãy về nhà learn by heart học thuộc lòng cho cô những modern verbs cần dùng nhé. Vậy thì cô sẽ lấy ví dụ Can you swim? Bạn có thể bơi không? Modern verbs ở đây là can. Anh ấy sẽ tới chứ? Will he come? Modern verbs là will. Và câu trả lời cũng có số tiết kiệm modern verb Yes, I can No, I can't Hoặc là no, I cannot Yes, he will No, he won't Or no, he will not Ok, now we practice Câu thứ nhất Anh ấy có thể tới tham dự bữa tiệc không? Will he come to join the party? Yes, he will bạn có thể hát không? Rất là đơn giản Can you sing? Sorry No, I can't No, I cannot I cannot sing Excited? Ok, now we keep continuing Và câu hỏi thứ hai cho dạng yes no question Đó chính là dạng tag question Câu hỏi đuôi Câu hỏi đuôi được sử dụng cho hai trường hợp Thứ nhất là bạn còn đang muốn sự đồng ý và sự đồng tình từ ai đó Cô lấy ví dụ You love me, don't you? Bạn thích tôi và yêu tôi đúng không nào? Và xu hướng thứ hai sử dụng dạng câu hỏi tag question Đó chính là mình còn đang nghi ngờ về một thông tin gì đó Và mình muốn xác thực thông tin, xác thực sự thật Bạn là học sinh đúng chứ? You are student, aren't you? Ok, các em thấy sự khác nhau về xu hướng của hai dạng chưa? Ok, now what about the answer? Câu trả lời rất là đơn giản Tùy thuộc vào, cô lấy ví dụ bạn là học sinh đúng chứ? Nếu mà mình là học sinh thì đương nhiên sẽ là Yes, I am Cấu trúc tương tự như cấu trúc bắt đầu bằng to be Hoặc là bằng modern verb Hoặc là bằng do does Ok, so we practice Anh yêu tôi đúng chứ? Anh yêu tôi đúng không? You You love me, don't you? Hoặc là he He loves me, doesn't he? Câu trả lời sẽ là um, Yes, he does Hoặc là No, he doesn't Đó chính là dạng câu hỏi Tag question Qua các câu vừa giải thích thì em có thấy một điểm đặc biệt không? Đó chính là Ở dạng câu hỏi tag question thường có hai vế Vế đầu và vế sau Luôn luôn phủ định, luôn luôn trái ngược lại với nhau Có lấy ví dụ vế đầu You are a student Aren't you? Vậy thì are và aren't là trái ngược với nhau He is a doctor Isn't he? Is và isn't là trái ngược với nhau Hoặc là is he isn't a doctor Is he? Rất là dễ dàng để xây dựng nên những dạng câu hỏi khác nhau đúng không các em? Vậy thì chúng ta hãy cùng practice thật nhiều ở nhà nhé 
Và dạng câu thứ ba cô muốn giới thiệu đó cũng chính là dạng câu cuối cùng trong Yes No Question Đó chính là Choice Questions Choice là sự lựa chọn và thì Choice Question là câu hỏi lựa chọn A or B Do you like tea or coffee? Do you like swimming or going shopping? Câu hỏi cho sự lựa chọn A or B Vậy thì câu trả lời Nếu như chúng ta thích trà Ok I like tea Tôi thích trà Nếu như em thích cà phê Ok I like coffee Ngoài ra còn có thêm 3 cách trả lời nữa Chuyên nghiệp hơn và đa dạng phổ biến hơn Sau đây cô sẽ chia sẻ ngay bây giờ Dạng thứ nhất Cô lấy ví dụ Do you like A or B? Mà các em muốn trả lời là cả A và B luôn Cả hai Both A and B Both A and B Cả hai A và B Cách thứ hai Không A cũng không B Neither A nor B Repeat Neither A nor B Và cách thứ ba A cũng được, B cũng được Một trong hai We have either A or B Ok Either A or B So we have three ways Chúng ta có ba cách Hãy đọc lại cho cô nhé Thứ nhất đó chính là Cả A cả B là gì các em? Both A and B Very good Cách thứ hai Không A cũng không B Neither A nor B Very good Và cách cuối cùng là A cũng được, B cũng được Either Either right Either A or B Excellent Và tips dành cho các em đó chính là các em chỉ cần học thuộc Cách thứ nhất Both and Neither nor Either or Very easy right Again Both and Neither nor and Either or Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu thần chú số 2 What What là câu hỏi được dùng để hỏi Con gì, cái gì, là gì, nghề nghiệp gì Chung quy lại What là cái gì Cấu trúc ngữ pháp thì sao Theo sau what chúng ta có thể sử dụng động từ to be For example I, is, are, was, were Có lấy ví dụ for instance What is your name? What was you doing at 7 p.m. last night? Bạn đã làm gì vào 7 giờ tối qua vậy? Thứ hai chúng ta có thể cộng cho That's right, do or does or did What did you do? Bạn đã làm gì? What do you do? Hỏi về nghề nghiệp For example, what do you do? I'm a student Đó cũng chính là câu trả lời mà cô muốn giới thiệu cho các em Câu trả lời thường có hai dạng Thứ nhất mình trả lời cho now Danh từ A doctor A nurse Book Books Flower Flowers Danh từ số ít, số nhiều hoặc là nghề nghiệp Cũng có thể là tên đi What is your name? Mình trả lời tên mình Mary, John, Jenny, etc. Thứ hai đó chính là verb Hoạt động, động từ Có lấy ví dụ Play tennis Play soccer Swimming Stand up and so on Những hành động khác nhau Những verb khác nhau Vậy thì chung quy lại chúng ta có Now or verb So we practice And now we practice, ok? That's right Bạn đang làm gì? Rất là đơn giản What are you doing? I am writing Hoặc là I am studying English Tên của bạn là gì? What is your name? What's your name? I'm Jenny I'm Jenny Tên tôi là Jenny Very easy Và thứ hai chúng ta có dạng câu hỏi là What kind hoặc là what time Đây là hai dạng đặc biệt của what questions Dạng đầu tiên mà cô muốn giới thiệu đó chính là What kind Loại nào What kind of books Thì câu trả lời sẽ là book What kind of coffee thì câu trả lời sẽ là coffee Tùy thuộc vào cái câu hỏi mà chúng ta có câu trả lời khác nhau Ok, now so we have examples Bạn thích loại cà phê nào? What kind of cà phê là coffee? Bạn thích là 
do you like? Mm, tôi thích mocha. I like mocha. Tôi thích mocha. I like mocha. Câu hỏi thứ hai. Bạn thích loại hoa nào? What kind of hoa là gì kem? Flower. That's right. Hoa số nhiều là flowers. What kind of flowers do you like? Tôi thích hoa ỏi hương. I like hoa ỏi hương là gì cô? Đố bạn nào biết? Very good. Đã có bạn trả lời đúng rồi. Đó chính là lavender. Hoa ỏi hương. Lavender. Kem hãy ghi nhớ từ này nhé. Bởi vì hoa ỏi hương là một hoa rất là thơm và có một tím đặc trưng. I like lavender. Và dạng đặc biệt thứ hai của câu hỏi what đó chính là what time mấy giờ. Đương nhiên what time là để hỏi thời gian đúng không? Nhưng mà có một điểm đặc biệt đó chính là ở một thời gian xác định. Có đi ví dụ 7 p.m. 6:45 a.m. 12 o'clock etc. Một thời gian xác định. For instance, we have what time do you Get up. Bạn thức dậy vào lúc mấy giờ? What time do you get up? Uhm, tôi thức dậy vào 7 giờ sáng. I get up at 7 a.m. Anh ấy lái xe đi làm vào lúc mấy giờ? What time does he drive to work? Và câu trả lời là 6 giờ 45 sáng thì chúng ta sẽ có He drives to work at 6.45 AM. Excellent. Ok, và câu thành chú tiếp theo, câu thành chú thứ ba mà cô muốn giới thiệu đó chính là Where? Ở đâu? We have where. Đương nhiên thì where sẽ sử dụng để hỏi địa điểm, nơi trốn, những sự và những nơi trốn mà chúng ta không biết đúng không nào? Vậy thì chúng ta có where. Tương tự như what, cấu trúc theo sau where sẽ là to be hoặc là do does did. To be chúng ta có I miss or was were. For example, where did you go last night? Tôi qua bạn đi đâu vậy? Where is your house? Nhà của bạn ở đâu? Và câu trả lời đương nhiên thì chúng ta sẽ có Đúng rồi, chúng ta place. Chúng ta sẽ có những nơi trốn. Có lấy ví dụ um, chợ nè, market hoặc là supermarket hoặc là department store or the store, the shoes, shop or vân vân bệnh viện, nhà cửa rất là nhiều, rất là nhiều nơi trốn khác nhau. Vậy thì tips để các em nhớ là gì đây? Cô sẽ cô sẽ có hai mẹo cho các em. Tips thứ nhất đó chính là dùng cho at at được sử dụng khi nơi trốn đó là một địa điểm cụ thể xác định. at the hospital at home ở nhà at the market at the park vân vân và vân vân chúng ta sẽ có at còn in thì sao in sử dụng đối với những khu vực những vùng đất lớn in Hồ Chí Minh City you got it in Hanoi in Đà Nẵng or in Tây Ninh province in Đồng Nai province ở các tỉnh vùng miền khác nhau vậy thì chúng ta hãy lấy những ví dụ để có thể hiểu rõ hơn nha các em Tối qua bạn đi ăn tối ở đâu? Where did you go for dinner last night? I went to the restaurant. Tôi đã đi tới nhà hàng. Uhm, đẹp quá. Bạn mua cái đó ở đâu vậy? So beautiful. Where did you buy it? Sau một hồi suy nghĩ, à mình nhớ rồi, mình mua nó ở cửa hàng nhà dép. I bought it at plus at cộng cho đúng rồi cộng cho một địa điểm cụ thể ở đây cô có tiệm giày dép là the shoes shop so we have I bought it at the shoes shop very good chúng ta đã có where thì đương nhiên không thể nào thiếu when where và when là đôi bạn thân không thể nào tách rời với nhau đúng không nào Vậy thì quen mình có thể sử dụng để hỏi thời điểm, thời gian vào bất kỳ thời điểm, thời gian nào không như là What time? Do you remember? I teach you what time? What time dùng để hỏi cho một thời gian xác định Nhưng mà when 
rộng hơn what time When chúng ta có thể hỏi Ngày tháng năm mùa buổi Những quá khứ hiện tại tương lai Bất kỳ thời gian và thời điểm nào chúng ta muốn Còn đây ví dụ When is your birthday? Sinh nhật của bạn khi nào? À vậy thì sau đó chúng ta có cấu trúc là Sau so when là động từ to be For example Is, are, am, was or were When is your birthday? Sinh nhật của bạn khi nào? Ví dụ thứ hai When did you go to bed last night? Tối qua bạn đi ngủ khi nào? Cô đã vừa sử dụng trợ động từ là Did Chúng ta bên cạnh đó chúng ta có Do, does dùng cho hiện tại Và did dùng cho quá khứ When did you go to bed last night? Và câu trả lời thì sao? Rất là đơn giản Chúng ta có thể linh hoạt và đa dạng hóa câu trả lời của mình Thông qua ngày, tháng, năm, mùa, buổi Quá khứ, hiện tại, tương lai Ok, so for example Spring, autumn, December, November, yesterday, in this morning, in this evening and etc Rất là đa dạng, rất là phong phú, không thể nào kể hết được Vậy thì cô sẽ lấy examples, cô sẽ lấy ví dụ để các em có thể dễ hình dung hơn về dạng câu hỏi When nhé Sinh nhật của bạn khi nào? Very easy, right? When is your birthday? Sinh nhật của tôi là vào ngày 1 tháng 1, ngày rất là đẹp My birthday is the 1st of January Ngày 1 tháng 1, the 1st of January, very good Are those? Cô đố các em hãy 
tìm cho cô điểm khác nhau và giống nhau giữa hai câu câu vừa giữa hai câu mà cô vừa nói điều giống nhau là that's right đã có bạn tìm được rồi đó chính là theo sau hush là danh từ book or books đều là danh từ số ít hoặc là số nhiều đúng không kem và điểm khác nhau đó chính là đúng rồi rất là đơn giản một cái là book đi với is this hoặc là is that còn book số nhiều thì đi với are these hoặc are those this that these those very frequently rất là quen thuộc đối với các bạn vậy thì còn câu trả lời thì sao có một tips để có thể thông thạo câu trả lời cho câu hỏi whose đó chính là đại từ sở hữu đại từ sở hữu là gì cô lấy ví dụ my yours our theirs his or hers là những đại từ sở hữu vậy thì tất nhiên sẽ có một số bạn hỏi cô is có phải đại từ sở hữu hay không thì câu trả lời đó là không is không phải là đại từ sở hữu vậy thì câu trả lời cho câu hỏi whose cô lấy ví dụ whose book is this this is my very good or this is his this is hers ví dụ thứ hai những cuốn sách đó của ai vậy Whose books are those or whose books are these? Đó là những cuốn sách của họ. These are theirs. These are theirs or our của chúng tôi. Ví dụ cuối cùng mà cô muốn cung cấp đó chính là những đôi giày này là của ai? Đương nhiên đôi giày thì không thể nào là shoe đúng không em mà phải là shoes. Very good. Thêm s. Whose shoes? Are this? They are hers. Nó là của cô ấy. Rất là đơn giản đúng không nào? Chúng ta hãy cùng bước sang câu thần chú tiếp theo. Đó chính là dạng câu hỏi mà học sinh thường dùng nhiều nhất để hỏi giáo viên của mình. Có đối với em đó là gì? Đúng rồi, đó chính là why. Tại sao? Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học đúng không nào? Tương tự như những dạng câu WH question khác So why vẫn là to be, on is, are, was, were Hoặc là trợ động từ, chúng ta mượn trợ động từ do, does, or did For example, why were you named that? Why do you do that? Còn câu trả lời thì sao? Khi mình hỏi why Tại sao? Thì đương nhiên cái mà mình mong muốn người được hỏi trả lời nhất Đó chính là reasons Là lý do Vậy thì lý do xây dựng cấu trúc như thế nào? Có hai cách cô sẽ chia sẻ với các em Cách thứ nhất Because Cách thứ hai Because of Nghe cũng tương tự nhau đúng không? Nhưng mà thật sự đây là hai dạng câu hoàn toàn khác nhau Because Bởi vì Theo sau là một mệnh đề For example, because I was too busy, because I like it. Dạng thứ hai, because of, bởi vì, nhưng cộng theo sau là một danh từ. Because of the rainy season, because of you, because of the traffic jam. So, we will learn more about this type of question via those examples. The first example, I would like to ask you that. Ví dụ thứ nhất mà cô muốn hỏi các em đó chính là Tại sao cần thiết khi mình học tiếng Anh? Why is it necessary to learn English? Đây là câu hỏi của rất là nhiều bạn Tại sao cần thiết vậy? À, lý do là bởi vì nó giúp chúng ta kiếm được một công việc tốt hơn Because it helps you to find a better job So, the second question Tại sao bạn đến trễ vậy? Đây là câu hỏi mà cô không mong muốn học sinh của mình nhận được đâu nhé Tại sao bạn đến trễ vậy? Why do you come so late? Bởi vì tôi bị kẹt xe Hoặc là bởi vì kẹt xe Hai cách thứ nhất là Because I have a jam jam Cách thứ hai sử dụng cho cô because of Thì chúng ta có câu gì? Because of the jam jam Very good và một dạng đặc biệt khác của why mà cô muốn giới thiệu với các em đó chính là why don't why don't tips advice tips để nhớ why don't đó chính là một lời khuyên advice 
Câu này ví dụ Why don't you go to bed early? Tại sao bạn không đi ngủ sớm? Nó cũng tương tự như là You should hoặc là You had better Những dạng câu rất là quen thuộc Nhưng đây chúng ta có Why don't Và một tips thứ hai Theo sau why don't là một Chính xác là một mệnh đề Như câu lúc nãy cô vừa đặt Why don't you go to bed early? Ok, so we practice Tại sao bạn không đi đến bác sĩ? Why don't you see a doctor? Một lời khuyên Thứ hai, đối với những bạn nam mà thường có bạn gái Thức rất là trễ vào buổi tối đúng không nào? Stay up very late at night Thì chúng ta thường gợi ý cho bạn gái mình Khuyên bạn gái mình đi ngủ sớm Why don't you go to bed early? Tại sao em không đi ngủ sớm? Ok, you got it? Ok, if you nailed it We will move to another section And this is the seventh